ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് വീഡിയോ അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഒന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് വേറൊരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെല്ലേക്കൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മളൊരു ബൗളിൽ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പലിൻ്റെ കപ്പിലൊരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാവും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതൊരു ബൗള് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് എസൻസും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലാക്കി വെക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കാൽക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബീറ്റർ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ജെൽ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രോപ്പി ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മോൾഡൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം മറ്റ് പേപ്പറിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു പഴയ പേൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ മൂടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള മോൾഡ് വെക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ള മോൾഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ ചെമ്പ് കമഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇടിക്കല്ല് വെക്കാം ഈ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് വളരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്യൂറ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടാറിയിൻ്റെ ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം 
ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം കേക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ബൗളും ബ്ലേഡും ആണിത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിയോനന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവർ ബീറ്റ് ആവാനും പാടില്ല നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്പീഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണത് ഏകദേശം നമ്മൾ ക്രീം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പാച്ചിലോണ്ട് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ചീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് വെക്കണത് ഇനി മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത ടൈം കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിന് അടിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് എടുക്കാം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്ത കേക്കാണത് നമുക്ക് ക്രീം നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ചാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാണ്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് വടിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം നമ്മളെ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു പേരിലിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടുകാണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പേലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോർഡിലൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഈ ഡിസൈനിങ് മാത്രമേ കാണിക്കണുള്ളൂ ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണില്ല ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡർ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ മതി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ കോമ്പോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റാണ് ഇതിന് പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സിലിക്കൻ്റെ ഈ മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ എഴുതിയതും ഈ സിലിക്കൻ്റെ വേറെ ഒരു മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ കേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക